本节目由中国移动独家冠名播出。本节目由炫酷灌篮突破上限的双汇火旋风赞助播出。本节目由中国移动独家冠名播出。本节目由炫酷灌篮突破上限的双汇火旋风赞助播出。欢迎来到，这就是灌篮五。有请北部赛区球员入场。这次希望能带领我的好兄弟们走到最远，在赛场上不留遗憾。丢人，放心吧，你一定会丢人。<笑>放松点吧，这种事儿，这种事儿你也拦不住啊。当你恐惧的时候，要面对恐惧。有请南部赛区球员入场。嗯、不惧怕任何人，我们来这就是要赢。还有六滴血，占掉了对面三个球员。看一下黄宇君，我一个半月。我给我们南区排的第一，我们是相信自己的，然后我们闽南人都爱拼才会赢。我们队倒是很有特点的，就是流量大，没别的，打球也不咋地，就流量好。过来吧。怎么还背着伞包呢？曹芳每一季来，你这一点也不意外。大力防我都咬着后槽牙防我来。方哥还是能聊啊？他哪有热闹，他凑哪儿？上来就暴扣，这老外真暴。南区四个厂牌，我觉得维修够稳稳第一。王增杰、张志阳。包括军哥，我觉得他们的进攻能力都拉满了。他们如果配合打得很好的话，一般的球队打不过他们。有请东部赛区球队入场。嗯、每球必争，不要想轻易在我头上得分，这是我的态度。这样重新凯他嘴是比较厉害的，听说他的一些脾气方面不太好，要打就打有流量的。其实我一开始还挺反感网红球员，因为我更希望别人叫我是球员。上十这些就是标准的三二三体格，三个就防守啥都能换。哎，方哥，他们几个在中国也三打三里边属于天花板了。你打不过他们，上海上池，那那太厉害了，比赛结束了。有请最后一组西部赛区球员入场。这次来灌篮是为我们团队而战，为西部而战，我们不惧任何挑战。超哥，大 bro， 他们现在好有好有好有范儿啊。我们是来交朋友来了，西区比较友好。陈德文真有点东西了，我觉得。我觉得和这几支球队打真是八层皮
我跟你说，那个木耳本那个队，要不然特别强，要不然特别弱。有请被歌手耽误的篮球手，人送外号“肖丹”埃弗腾的肖敬腾。嗨 ，Hello， 大家好。我看过肖敬腾打球，现场也看过，然后视频上也看过，我觉得打得非常好，速度非常快，然后能投能突破，对，而且非常的热爱。我看过肖老师打球，确实球技在艺人里面非常棒。我不敢当，真的不敢当。但是你要比热爱，我可能不会输。我真的很爱篮球，超级超级无敌爱。有请曾与姚明、王治郅交过手，也曾是他们国家的前国手吴尊。Hello，Hello， hello, 大家好，我是吴尊。吴吉尊来了。我只见过吴尊在天上打球，没见过他在地上打球。Oh my god！ 那这一次来到，这就是灌篮呢。虽然我没有像以前的无极尊可以飞起来，但是呢，我还是有那一种运动的那种精神，那种啊、呃、不服输、奋斗的精神。今年的我们的赛制也一直在更新迭代，所以我们今年这就是灌篮舞的海选中心赛制是区域守卫战。现在你们看到的四个区域，两位有知道的吗？有认识的，有认识的，有有好多都是我看他们的视频，就像曹芳啊，还有新凯啊，军哥、啊。其实，在比赛之前，我们在这选手到的时候，给他们进行过一次预想排名，这里也统计了大家的投票的结果。所以，接下来我们想先请经理人吴尊来给大家宣布一下。排名第一的赛区是，排名第一的是北区可能会强一点吧，膳食肯定是最强的呀。李兴祥的百分军团那个区是最弱的。排名第一的是东区，东区。球员给出的理由是，东部三打三最成体系。上十把这个东部赛区整体的实力往上拉了。杭州 S C 的话就是，呃，老对手了，三分球也是比较准的，然后打球的积极性、好胜心是比较强的。但是，作为主理人的陈兴凯一直没有什么个人成绩，一直在靠抱大腿拿到自己的团队的比赛的冠军。我觉得应该知道我的人都知道，我的球技比我嘴还厉害。哦，嘴也真厉害，真厉害。他给人的感觉就是性格比较火爆。以前的话，我可能会跟大家去争论、去理论，但是现在我慢慢的已经习惯了。老肖，你来公布一下我们的倒数第一。倒数第一是我们的。难取吧，七七七吧，北区。我们倒数第一，倒数第一是我们的北部赛区。真的假的 ？They are the last one rank。哎，不是我们吗？我觉得北区不应该排在最后的，我觉得北北区应该蛮强的。北区。毕竟此一场赛嘛，嗯，有点惊讶吧？没有想到我们北区会是最后一名。球员给出的理由就是，欧叶气势上比较强，镜头感比较足，打球的方面见得比较少。最拖后腿的就是零二新势力，因为我觉得他们比较年轻，还需要成长。北区感觉不是很好，差点意思。二哥，你可以看一下，就是我们上面这个信息嘛。北区，你再讲一下。我觉得 A R K 这三个人还可以，然后
这个瓷器厂这边，韩德龙鼻子又受伤了，对不对？啊，那这么说我，我我方哥 h e n d i c 了。你你方哥掌控掌控不了北部的局面。我觉得最后这句话你要不要回应一下？可能他是个非常岁数大的人，也可能是个童言无忌，无所谓。在我看来，那些都算垃圾话的一部分吧。我觉得他们的垃圾话太不垃圾了，一点影响都没有。我们要来公布一下我们的赛制啦！区域守卫战规则：东西南北四大赛区将两两匹配对战，第一轮的胜者将进入下一轮角逐一二名，第一轮败者将进入下一轮角逐三四名，最终排名第一的区域将全员晋级。排名二、三、四的区域分别待定一、二、三支厂牌，排名越低，球员淘汰的风险越大。赛区间大比分如果打平，将以区域净胜分决出排名。没有像往常一样输一场可能就面临着淘汰了。我们赛区跟赛区之间，厂牌跟厂牌之间的团队协作，这也是篮球的一个精神嘛。本来篮球就是一个团体项目，打篮球就是要有输有赢，谁厉害就赢下比赛。一整个区，然后团结在一起，就出去干别的区，就很好玩。我们争取全员晋级啊！全员晋级。那咱这样挺好，他既然是排名最弱的，他就跟排名最强的人干。接下来将由经理人肖敬腾抽取代表四个赛区颜色的腕带。来 ，Let's go！ 我特别希望肖敬腾可以抽到我黄色的腕带。我是性子比较急，想早点干。早点散。西部，西部赛区将成为第一支出战区域。西部区域，你们想跟哪一个区域的朋友对战？北部，北部，哇，这么快，很直接。我想问一下，就是这个为什么挑选他们？因为一进来的时候，曹方对我有点不太友好，说那个曹岩跟他讲了，这次来就干二哥，别人不干就干二哥。因为二哥平时打球太多了，想让他早点回家休息。最近确实有点累，但是让我回家休息得拿实力说话。两个赛区对阵成立之后，另外对阵就是你们俩赛区南部对东部了。现在命运已经决定了的对阵方，但是主客场的命运可以掌握在你们自己手里面。现在两区的主理人将通过一 v 一决出主客场，赢者区将拥有挑选对手的权利。路人王单挑的冠军陈泽文啊，也是路人王的总冠军。对的是曹芳，曹芳是谁？不用多说了，这个节目几届的元老，来，有什么话想对你方哥说？呃，我觉得在单挑以前可能是方哥的时代，现在刚该换一下了。单挑从来不是我的时代，从我打篮球的那一天起，我就不是打单挑的。但是你要跟我打，我也 OK。哇，我们好会说。我们的方哥的这个投篮啊，还是挺信任的。他投篮是很邪门的一件事儿。我看过他的作品啊，我记得他就是出出手蛮准的，所以我就先支持他。陈泽文，陆王的总冠军。陈泽文是这个打陆人王四十一冠啊，个人能力非常好的。他中投这个翻身跳投，一般人真防不了的。陈泽文技术都非常精湛，我觉得他应该百分之一百能获胜吧。三个球，进球换发，三分犯满，第四犯开始罚球。西部赛区的主理人陈泽文对北部赛区的主理人曹芳，我们各自矮的一方先获得球权。三个球，进球换发。曹芳说：“这个单挑一直不是我的强项，但上来就中。”哇哦，哇哦，曹芳不愧是曹芳。话别说太满，但上来就是给你个下马威，你奈我何？这陈泽文干懵了。
陈子文，看看给出怎样的回应。实战部启动，突右侧对抗，快速完成两分回应。这太难防了。这个有点 easy 哦，有点 easy。黑色的一方，陈泽文拿到过四十一个单挑比赛的冠军，而曹芳的冠军可不只是单挑，他更多来自于全场和街头更多三对三的比赛、五对五的比赛。曹芳标志性的三分拔起，现在一比一，来支持陈泽文的，给点声音，给点尖叫声。启动，右侧对抗之后还是同一个路线，这一次曹芳给到很好的对抗，支持果子哥的在哪儿？换到曹芳 ，one one 一比一，哦哦，哇塞！哇，这么远都敢投。轮到陈泽文，不断的实战步，还是右侧，还是同一个方式，来自单挑冠军的自信。陈泽文相信自己的右侧突破的技术，扛住曹芳，右手上篮打中，追平比分。没有加罚，球权交换，二比二，谁先收掉比赛？机会来了，机会来了！人家没有让曹芳直接出手，还在，还在，还在，继续，变相对抗住，再拉回来到右手。有赛道，有赛道，这个球真的高难度啊！这播出来炸裂。<笑> OG 永远是 OG。曹芳，说两句吧。虽然时代进步，但是属于我们的时代还在，就像这场球一样。我又被他装到了。陈泽文是一名实力非常强劲、非常非常强劲的选手，碰上这样一个选手，其实也非常来之不易。我觉得面对比自己稍微强一点的球员，我觉得会让我更兴奋，因为我特别喜欢以弱胜强那种感觉。如果输了比赛，心里就是比较自责吧，呃，没有为团队就是争取一个主动的呃选择的机会，对。大家好，我是灌篮加油官汪聪。现在，因为曹芳在一 v 一当中的获胜，意味着不仅待会儿北部赛区可以率先去挑选你们要对阵哪个厂牌，而且在我们这就是冠篮第五季的两位教练当中，你可以优先选择一位作为你们赛区的助力教练。而这就是冠篮来到第五季，这一季我们邀请到的是哪两位教练呢？下面让我们有请最年轻的 CBA 冠军总教头杨明。全国家男篮主力球员孙悦，很帅，别走，别走，别走，炸了，炸了！大家好，我是杨明。杨明教练无死角的帅，执教起来还是挺凶的。人带着辽宁队拿了好几个冠军了。哎哈喽， Hello, 大家好，我是孙悦。<笑>孙悦老师，那中国篮球这个神一样的存在啊！第二季我参与过，其实一切的环境啊，包括方式还是都很熟悉的，又会重回赛场那种感觉吧。所以这次回来也挺开心的。作为球员来讲，他肯定是非常成功的。但是就教练这个职位来讲，我就不好说什么了，让大家去评判吧。很高兴来到《这就是灌篮》第五季
。呃，那么我来啊，不光是带队要赢，而且呢，我也想看看中国篮球圈各个领域上这些球员的真正实力是什么样。当然了，这个教练啊，不光说话硬啊，战术也要硬，同时球员的能力更要硬。让我们一起拼就完了。优势可能在篮球方面成绩还不错，能告诉他们如何去赢啊，这个我相信他们应该能有所收获吧。杨教练，你们硬，我们也不软，然后谁赢谁输，场上见，好吧？我呢，本来来之前我还担心他第一次来会怕他不适应，这一看，我说你还是收敛点他也不需要叮嘱我什么，我们我们的位置是教练吧，对吧？我当了三年教练，什么成绩？先生，你这方面有什么成绩？跟大家说说。我当教练没什么成绩，但是我当球员的时候，你教练没赢过我。那你上底下坐着就行了。这样，两位现在一上来选择权不在两位手里，现在在曹芳手里。曹芳可以先选择一位，你们整个赛区在这一个赛制当中的教练。这谁？杨明，杨明，杨明。杨明，杨明，我们商量一下，我们商量一下。好好想一想，谁能让你们赢？<笑>沟通的方式也很重要，对吧？就大家要友好的沟通，不能老去是吧？言语上的攻击，对吧？这会打击到球员的信心的。哎，你第二季我看了也一样，所以这季我改变了吗？<笑>哎，选孙悦，北京的吧？但是那个第二季是孙悦亲手淘淘汰的曹芳。咱们咱们这样出手指，杨二岛初一，岳哥初二。好，一二。好了，好的。我对孙悦教练第二季印象最深刻的就是我拿得了全场最高分，然后全场最高的助攻。他首先说我不会传球，然后打法一般，然后把我淘汰了。三人里面最适合留下来的是张志阳、曹芳，他可能在更多的时候有自己的想法。作为一个后卫，在场上是要给别人制造机会的，而不是只想着自己攻。我们选杨明指导。曹芳同志，你做出了一个最重要、最正确的选择，因为你知道怎么赢，所以你一直屹立不倒都是有原因的。<笑>呃，我觉得有的时候被动不一定是劣势，用好了它就是主动。然后我刚才还是那句话嘛，就是什么事儿咱们场上见。现在说的再天花乱坠，也不如最后那个结果重要，对吧？嗯，其实不奇怪，因为当时我本身也是个球员，我也没有任何执教经历，所以这几年的沉淀对我来说是一个成长。根据我们的赛制，曹芳，你的厂牌要率先出战，但是你现在可以主动选择对手。Okay. 啊，我觉得第一个就要听我们打，不会是卡米然他们吧？卡米然，大家知道我来灌篮很多次了，我打就打这个组最厉害了。他们肯定要选我们呀，所以我打百分军团，打二哥。好，他们挺会挑的，我们必胜啊，因为我们有二哥。我觉得我们胜算很大，我们肯定能赢他们。直接打了。李新成是我这次灌篮所有球员里面比较尊敬跟敬佩的一个，而且在前两个月我们有一个复战的全国大赛。李翔进来，轻松两分打中，外线李新成哥。非常遗憾，我错过了那场比赛，导致他们球队赢了球。所以呢，这次有机会我想好好会会他。要送我回家是吗？把面具戴好。我第一场百分的时候投的是三十二个三分，不停表的四十分钟，我只打了三十四分钟，在比赛当中我的命中率达到百分之七十多。虽然说在职业圈里待了这么多年，但是让大家认识我还是从那个一百分开始的。怎么说呢？那李新强确实是有东西的，但是。说一百分确实是蛮夸张的
，我觉得这个含金量不足啊，打一百分，通常那个赢个三四十分就应该下场轮换了。期待他在这个灌篮的赛场上拿一百分。这些质疑我没有必要去向别人解释那么多。作为球队的经理人，我们需要两位做一个预测，眼光更准的那位经理人可以向另外一位经理人提一个要求，就是有一个小小的惩罚。OK， 北部。年轻啊！本节目由中国移动独家冠名播出。有请我们第一场球员上场热身。防守很重要，然后呢，咱们就是速度上有优势，我觉得多用这个进攻、这个命中率高的方式去拿分。哎，你过来一块儿听，来听明白了吗？反正讲再多，二哥的把球给我。<笑>对，放开打就行，根据你们自己的想法来。三 v 三规则，六分钟内先拿下二十一分，或者得分高点获胜。三分线内投篮算两分，三分线外投篮算三分，罚球算一分。三 v 三每次进攻时间十四秒，全队犯规累计达到四次后。进入全队犯规处罚状态，每队各有一次，三十秒暂停。这就是灌篮第五季区域守卫战第一场比赛即将开始，由西部赛区百分军团对阵北部赛区瓷器厂。各位拿出能量，掌声为他们加油。Ready, let's go。李金强。二哥上来的抛投不中，大东收下这个篮板，给到曹峰，梅艳楠把球给抬出界。二哥，二哥，二哥，二哥别急啊，二哥，看看两队谁能够先拔头筹。韩德龙也是一位前职业球员，看看这下直接找一个三分，球打在后框上，现在是职业对职业，呜、哦，这下二哥在突破进来之后撞到大东身上。还能完成出手，是自己把篮板拿到，造成犯规。他们打过，没有配合。李金祥身高一百九十公分，体重八十七公斤，今年三十一岁，也是一位前职业球员。他曾经在两个比赛当中拿下过单场一百分以及一百零七分的个人得分。OK， 来自西部赛区百分军团先拔头筹。两发全中，西部赛区百分军团二比零开局。大东左侧拿球，跳给曹芳，曹芳从右侧长驱直入，再给到跟进。大东 ，Big Man， Big Shot。曹芳与大东篮下连线，展现出了两位在瓷器场的默契。Oh, yes, yes. 两队二比二打平。攻防转换，百分军团的进攻机会。二哥掩护之后，这个三分机会没有把握住。五、哦、梅艳楠手够快，把球给救回来，给球队多一次进攻的机会。掩护，再拆开，内线就是路易斯的天下。老罗萨，也是打三打三之前，他以前是江苏江苏青年队。曹峰会有一个回应吗？曹峰也找一个掩护之后，胡宁。这是他的甜点位 ，That's three。曹鹏淡定的用招牌的干拔三分，成功反超比分。他好准。对呀、啊。刚刚刚刚。再给到李金祥，能不能还一个？没有，现在五比四，自己场反超了一分。大东。交给韩德龙，过掩护，观察，变速，右侧误盖掉，李金强紧紧的贴防，老道的经验判断，精准的盖掉了韩德龙的投篮。时间，时间，看着时间啊，三秒，三秒，防守，防守，还有三点七秒进攻时间，拉开，拉开，这下曹芳非常直接，给我点空间，球给到我，我来解决这三点七秒的问题。点开 ，and bingo！ 哦哇！ Block factor， 曹峰。
再续两分，七比四。后方可以。再续两分，七比四。有点东西、啊。路易斯对上大东，这时候就知道墙有多么厚了。有些贼抱他，你看那小腿。看时间两秒啊，两秒。海风军团的进攻时间仅剩二点一秒。李继强，这一下抢一个，喂嘿。李继强同样大心脏，在进攻时间仅剩零点五秒时，收入三分球一个。球出界，慈济场发球。大东，出来呀！他只能偷篮了。好，开始，开始，开始，别说了。看教练开始骂人了啊！对上梅艳楠，制造一个身位，卡一下，再出手。梅艳楠拿到球，这是梅艳楠第一次来到比赛，双胯下之后过掉，再往前，突分，找李金祥，再找卢易斯对抗，又撞墙上了。梅艳楠命中，这是梅艳楠的处子秀，这也是梅艳楠的第一记进球。第一记进他比这些所有都网络都要强，他只是现在没有球权，他给二哥在传。十比七，现在百分军团反超了。韩德龙在寻找机会，给到大东手中，他要做打路易斯，进攻被打断了。但曹鹏心领神会，迅速赶来支援，可惜没有持续手感。再拿一个进攻篮板，再给曹鹏，底角位，又是进攻篮板。韩德龙在右侧，篮板保护出来，给到李金祥瞄一下。曹鹏和李金祥，两位的三分，这两个回合都没有投中。手里手交给曹鹏，再拆出来，梅艳楠漂亮的长段，慢慢打，慢慢打。好。这下曹鹏给盖掉。哎，不用急，不用急。韩德龙试一试，也没有，但自己跟进，找到进攻篮板。主理人曹鹏，看看顶着一有 face， 十比十，再一次打平 face。场下叫二哥，场上我就不管你是谁了，无论是谁在面前，我就是要投，就是要进。比起大心脏，也许我的内科更大一些。十比十，再次打平，又是梅艳楠。真假？梅艳楠帮助百分军团十三比十，这下带倒了，给到大东。进来之后，好的，两分拿到。哎呦我去！十二十三，现在持球的一方是白色百分军团李金强突到罚球线，这下再给出来，短了一点，打东。回到曹方，现在两边一分的差距，又是曹方再来一次，这次右侧没有投中，两分球。白队球，白队球！大家看到我们的经理人和教练都已经站起来。第一场开场就这么刺激吗？一分差距，百分军团领先一分。找掩护，这一下漂亮！球领人，好球！造成犯规。那啥就投篮，不让他投，蒙了不让他蒙。罚球。体力发重，你体力 OK 吗？体力 OK， 多做假动作，往里面突一突，他们现在都累了，对，好不好？鲁伊桑身高两百零八公分，体重一百一十五公斤，十四比十二，第二发没中，大东手上篮板给到曹方，找到空间 ，nice， 两分放进。十四比十四，再次打平。韩德龙给的防守的强度很大
，这下一直在身后追，李金祥还是能找到投篮的空间，漂亮！吕桑点进，快发出来，潘德龙给出转换，三分命中。比分犬牙交错，两边交替领先，你该如何判断这场比赛？犯规！别关，别关，别关！犯规！这一瞬间发生了两次得分，这场再次领先一分，但时间还有一分四十四秒，一个假投篮再撤出来，小老大，对于李金强来说，他的选择图底线，造犯规，跟堵墙一样的，被墙给顶出了底线外。没事，别犯规了。站着啊！这是犯规方团队第四次犯规，如果再犯规就要罚球了。这是犯规方的第四次犯规。此几场十七比十六领先一分，球权在落后方，百分正常这边。二哥，现在观察一下掩护的位置，到里面之后变向，再找梅艳楠。梅艳楠今天有两个三分的表现，这下没有传球空间了，再拿出来，第三个吗？差一点，防守，防守。不着急，不着急，领先。实际上领先一分，曹方稳定住节奏，还有不到十秒进攻时间。这边呼叫掩护，大东没有看到。再变向走一侧，时间一秒。哇！无视时间，无视防守，无视任何动作，漂移投篮，三分投中，这就是 Clutch Factor。二十比十六，百分追篮还没有放弃，篮板球。梅艳楠这下球救下来，给到的是曹方。曹方再来，曹方再来，再救，比赛结束。这就是慈济场，这就是曹方，这就是灌篮的第一场比赛。大场面有大先生，大先生有大心脏，而越有这种能力的人在街头，只有一个，他就叫曹峰。啊！研究有什么用？呀、啊，他干懵了吧？实际场的表现太炸裂了，就那个命中率和效率值就是完美。曹方的那个状态，真的是谁来也不好使。在这场比赛里，他的领袖气质展现出来了，他能有效的把球队捏成一个整体，而不是之前一味的单打独斗。所以呢，这个就是他成熟的标志。从 V V 一到三比三的这个表现，那都是完美的，他确实是这个节目的这个 bug。不知道他以为剪辑剧本剧本似的。我觉得慈济场很像是那种，就是比赛型的队伍，人来疯啊，就是啊、呃、气氛，现场的观众会燃起他心中的那个热血跟跟热情，所以我觉得特别好看，特别好看，厉害，嗯。我觉得节奏超快的，对，然后呢，他们的配合度真的很棒。我觉得他们很可惜，到最后有一点点急了，因为他们在领先的时候，其实可以放慢脚步一点，就是因为太急了，然后有失误几次，然后被他们追上了，可惜。杨指导看中了谁吗？我我都看中了，这都是我的队员。<笑>啊，首先恭喜我们北区球队啊，获得了这个胜利。曹方这个大心脏，从一对一大家。就能看得出来，这就是一个老队员的一个气场，一个作用。但是我更想说的一点是，这个球队和球员成功啊，它都是有道理的，这叫吸引力法则，它会跟成功的人士一起合作，这是他得天独厚的一个特点，所以他一直会成功。我说完了，来孙二导补充。<笑>呃，我觉得下面要不然北区和西区先别打了，我跟杨指导先打一打一场吧。对吧？想看，想看，想看，想看，想看，想看，来来来。
。这样，咱这个节目时间不能拉得太久，大家没有，你放心，你放心，不会太久，<笑>不会太久，鞋也不太行，鞋也不太行。这个作为球员，这个孙世导确实非常成功，非常成功。没有没有没有，较劲了有点，不是较劲，我觉得比赛嘛，就是有输和赢。我觉得今天你们每个人打得非常努力，运气有的时候也差一点。然后今天他们，你像曹芳的发挥确实很好，这么这种命中率，我觉得打谁都可能赢。在生活里也有新身份，升级做爸爸之后感觉怎么样？对，其实当了爸爸以后，可能完全思想啊，然后工作上其实都有非常大的这种转变。以前可能我不怎么喜欢传球，喜欢自己单干，但是。换了身份当爸爸，其实是要把一些东西分享给自己的家人，分享给自己的兄弟，分享给自己的队友。其实更应该好好打球，好好去工作。对。确实，最近看那个朝方比赛看的比较多，最近这个状态确实太好了。<笑>这个这个确实太准了。这个两个弟弟也辛苦了。我说没有我带不动的人，但是我食言了。今天没，确实。<笑>我们输球了，确实也赖我，真的，因为我大量的出手机会都在我的手里。那现在我们的选择权依然在北部赛区。你们先打吧，你打谁？我打何浩天，你们打，你们打何浩天的。这场如果你们赢了，就你们那边挑我们；如果我们赢了，就我们挑你们那边的。别挑，你打不好吧？那你你们想打谁啊？那打你们零零后呀。主动权完全就被对面掌控了，他可以选自己派的队，可以选我们打谁，所以对我们很不利。这种情况，我们二科打野路子，在我们拿下比赛之后，我觉得队里边跟我们实力相当，应该是 A R K。如果我们 A R K 再赢下一场的话，我觉得会会拿下这个比赛。A R K 挑我们的时候，可能就觉得我们三个好打一点吧，因为我们三个也是第一次组队打三打三，对大家都不熟悉。啊，我们是来自上海 A R K 一三九九的队员，我们刚接球霸王的比赛拿了冠军。我们二科走到最后，应该是没什么太大问题。我们上海小鲨鱼嘛，别被咬着了。嗯 A R K 前不久刚刚赢了我们，我觉得他们的队员都非常优秀。外线被放空，李修南好球！一分惜败，所以我们都能赢，我觉得 A R K 也可以赢。看这个资料，我就觉得说，感觉好像 A R K 他们的配合度啊，好像比较扎实一点。但是我喜欢 Underdogs。我觉得他们还是蛮谦虚的，对，然后他们很勇敢，就是没有一起组合过，然后一就来这边去尝试，所以，我站在他们这一边吧。我跟 A R K 是认识的，所以我们打过几次球，我对他们太熟悉，所以呢，我还是比较看好我们北部的队员。好，现在接下来的比赛是北部赛区的 A R K 一三九九对阵西部赛区的野路子。各位，让我们给他们点掌声鼓励一下，我们来迎接比赛。准备，比赛开始。一上来黑色的一方野路子，甩球进攻。哎呦，董梦超篮下就要一个两分咬到，这球打得很坚决，打得很果断，两分是一个很好的结果。虽然一开场被偷了一个，但 A R K 现在开始反击。让我们来看看 A R K 的进攻。李金南提前变向，外线进来之后还一个，这球稍稍力气大了点。主力人陈泽文，看看在中路的突破，被转身自己再来，短了。哎，何老天这下拿到，何老天跟进一个两分钟，四比零，好球。比分现在四比零，阿克还未得分，看看这次进攻要咋打？进入状态有点慢，这下要出球，注意时间，还有两秒的时间，篮板球往外打，这下出界，黑队球，稳住，稳住，稳住！看来一上来之后，野路子虽然临时成军，但在场上打得更有章法，这也是一个非常简单的三对三的战术，这下篮下，哎，好球，哎。
高潮再来两分，六比零的开局，对于野路子来说，这个开局有点野。零比六的开局，对于阿克来说，局势很不好，他们急需马上得分。李新南再给出来，看看篮下一打二，要找到队友。过来，过来，过来，在底角位，快点！这一下三分没有投中，还有一个内线的无球的犯规。看来 A R K 要注意一下自己场上的状态。你这是不要掩护，谁防你？住啊，稳住啊！还是野路子发球，还是同样的战术发起，在肘部撤到三分线外。这下第一个接球点，第二个接球点，陈德文，这一下球是传出了接外。这个陈德文，他是一下左手都不运，没关系，没关系，防守，防守。不停的鼓励，不停的鼓励，我下手啊！来自北大的射手，也是 ARK 团队当中在外线的核心队员。这次李新南的两分呃三分没有，但篮下哦，在场上的专注力永远是你进攻最好的武器。这个篮板球拿到之后，还有一个两分加罚球。老乔，我觉得他们能翻回来。阿克开始吹起反击的号角。周大力身高一百九十一公分，体重八十六公斤，北京大学明星后卫。我们来看看他的这次罚篮。你试一下，加罚中，六比三。董梦超直接投，这球自己拉回来，篮下还是没有，手滑了一下。先锋，先锋。周大力再拿球，看看 ARK 的进攻。ARK， 周大力来单打董梦超，这一下球被防住，看看昊天。刘浩天，这球三分的选择非常坚决，但没有投进。换换换！这么犹豫的投呗，能咋的？直接掉到了篮筐上，有点着急了。看看刘浩天，再来一个 bingo！ 浩、啊、天三分落下，九比三、啊。分数来到了九比三。防守防守。比分拉到六分的差距，比赛时间还剩下三分五十六。二会顶住压力吗？再来，哦、时间三、哦、二，转身进来，哎、还是短了一点。董梦超这边无人看管，哎，犹豫一下，给到陈泽文，陈泽文擅长一对一，在找侧翼，昊天黄起，再来一个，何昊天 ，Let's go， 又是何昊天，连续两记三分，现在我热得发烫。将比分继续拉大。李金南的回应，这一下还是短了一点。何昊天再摘篮板，何昊天转身破掉，篮下晃动，再传出来很冷静。哎，看看陈泽文，再分，董梦超点一下后撤三分，短了，但是还有篮板。何昊天拿到，这次无人看管，再来一个 ，Let's go，Let's make it rain。三分雨，这一下要杀到的肖敬腾、肖老师了。来吧，这样的比赛必须再来点声音，各位。太苦了。开场三记三分，就我们真的场下都沸腾了，就 unbelievable。哎哎，暂停。杨明，请求暂停。大雷被打懵了。你们这么投，谁被谁不被打懵啊？其实可以慢慢打，时间太多了。可能也轻敌了，因为知道对方是刚组建的一支队伍。不是，哎哎，你你们先喝口水，咱不提技战术的问题，你们脸都白了，跑都跑不动啊！随便一晃，腿全是软的。你现在全是前场篮板，完了出来以后全是空位三分，你还哪有技战术可言？再一个。我不理解你们为什么挡拆都是外线之间挡拆呢？多找他去挡拆去啊！挡拆下顺，然后弱侧移动上来去找这些啊，轮转他们轮转出来的机会去兄弟间突破去，全在眼前摆弄来摆弄去。胡超是的，胡超他什么意思吗？再一个防守实在来不及就可以换人，明白什么呀？别一突他一补，嘣一分过去，这边又冲出去，这又一突，全是人家随机溜你们玩实在来不及就换人就可以了，不要着急，咱们现在领先很多，然后呢，时间对他们没有利，对咱们有利，所以呢，就是做好防守去，无限换，做好防守，无限换，然后呢，把篮板保护下来，来，下手，一二三，加油！还有三分钟，还有机会，别放弃，还有机会，没有事儿。
。好，暂停时间到，队员回到场下。来，各位也用你们的掌声欢迎两队回来。先让我力打一个，先来接，先来接，你接。周达义持球，以及难得掩护在右侧观察。好的，篮下这下跟进，哎，啊，迅速做出回应，篮下两分拿到，快速取得两分。这下高少天，外线的篮板，再给到胡顶。看大力作为 C U B 的冠军，周大力这下三分没中，跟进自己两分拿到，有点配合了。对，哎，再来，再来。陈宗文，快速往内线的突破，挑一个，还是没有。这段时间 A R K 开始起势，看看杨文友在底角的三分球，篮板周大力拿到，篮下抢断，来自陈宗文和何浩天。给到董超，前职业球员、NBL 球员，这下犯规。昊天，昊天，昊天，时间控制一下。犯规，回到了十四秒的进攻时间，还是野路子，手递手，看看。来挡一个，挡一个，挡一个。选择，这次面对杨文友，一个双面向，昊天进来，高高的找板，防守，防守，防守。这下投了一个 elbow。再给到杨文友，这次机会能不能把握？二连得七分，缩小差距。他们开始拿出他们的真实实力。比赛没到最后一刻，谁也无法确定结果。这就是篮球的魅力。再来，被他们连出七分。暂停，暂停，暂停，暂停，暂停，暂停。暂停暂停知道请求暂停。领先这么多，又打那么急，干嘛呢？他们一开始强度太大了，没劲了。何浩天累了，何浩天累，然后一口气一口气咬下来，咬下来。先坐，先坐，缓过来了，缓过来了。快了，你打快了，慢一点。都没问题，都没问题，就是你们现在体力有点不好，所以叫个暂停，让你们休息一下。对对对，好不好？然后你们好不容易拿下拿下来一个球权，别拿着就投了。时间对咱们有利，对他们没有。刚刚这个一秒就就出手了。对对。然后把把节奏控制一下，不着急。第一个把篮板球先保证好。啊，得去抢！再一个，外线有突破杀伤的时候，你要往里掖去。刚才那球是他俩谁底线突破的时候，你进去直接舔篮儿了，包括你往外弹什么，没必要。加油加油！来加油加油！加油加油！加油！暂停时间到，继续比赛。目前比分十比十五，落后的 ARK 会保持火热的手感，继续追赶吗？来吧，各位，你们的身影是他们最大的动力，尖叫声在哪儿？往里落，走，往里落。赶紧回来之后，看看孙悦指导给到队伍的部署，第一次就打成反跑。好球！王超在手部的侧翼，助攻昊天再拿两分。好的，好的。想不到张宁回来，阿克就漏掉了一个篮下的两分。那留给阿克的时间已经不多了。周大力篮下的反篮也中，王超，王超，回应。哎哎，十二比十七，给到何昊天。看何浩天对上周大力，进来之后有身位，再中一中，又是何浩天，十九比十二赛点，还有两分。杨文友背后运球，没有机会，给到李新南，看看李新南把大哥调出来，大个子对大个子，这一下李新南放住，浩天，这下找到传球被李新南断掉，二哥还有希望。哇哦，何浩天自己的失误自己就给抢回来，攻防两端全面表现，这个抢断对阿克来说无疑是致命一击。黑色野路子这一方，他们现在领先着五分，三十秒的剩余时间对阿克来说无疑有着巨大的压力。董梦超自己要两分来终结，没有何浩天，又是何浩天出手，但是篮板还在黑队这边 ，A R K 的篮板没有控制好。他们还有机会吗？陈泽文观察，还有五秒，四、三、二，何浩天出手